ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജൂസ് കുസീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് പാർട്ടികളിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് അട്ടിപ്പത്തിൽ നിന്നും അട്ടിപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കാറ് മറ്റാരെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അതിനെന്താണ് പേര് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അട്ടിപ്പത്തിൽ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബെൽസ് കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മുഴുവനായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടിപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മാവ് കുഴക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതുപോലെ അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം നോക്കി വേണമെങ്കിലും ഫുൾ മൈദ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഗോതമ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ചേർക്കണം വനസ്പതി ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല് അപ്പം നമുക്ക് നന്നേ ടൈറ്റ് ആവരുത് അതുപോലെ നന്ന് ലൂസ് ആവരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല് പാല് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കരുതണം നമുക്കത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവോള ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർക്കാം ഇനി സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ഗരം മസാല പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇത്തിരി മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അട്ടിപ്പത്തിനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള പത്തിരി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് എടുത്ത് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം നന്ന വലിയ ബോൾസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പൂരിയുടെ ആ സൈസിലുള്ള പത്തിരി നമുക്ക് വേണ്ട
അപ്പം ഞാനിവിടെ മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെറിയ ഉരുളകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പതിനൊന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വിളമ്പാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ എന്താ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലുക്കിൽ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു ഫുഡ് കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാതെയും ചെയ്യാ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് അത് മതിയെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉരുളകൾ ഇതുപോലെ പരത്തി ഉള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരി എടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്തിരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അഡീഷൻ്റെ പേര് അതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ചെറിയ കുമിളകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള പാലിൽ ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബോർഡിന്റെ മേലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പത്തിരി എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പാലിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഫില്ലിങ്ങിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് രണ്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് രണ്ടും ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യിക്കുക നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനൊരു സ്റ്റേജ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി പാടാന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് നല്ല സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോമ്പിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്തിരിനെ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒരു ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സായ ശേഷം നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യെന്ന് ഒഴിക്കണം നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രമാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം ബാക്കി കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ
അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം കുക്കായി എന്ന് തോന്നുമ്പോ മറിച്ചിട്ട് വേവിക്ക നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് വരെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പത്തിരി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല അതിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ അട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ണ്ടോ നല്ല രണ്ട് ലെയറൊക്കെ ആയി അതിനകത്തെ ഫില്ലിങ്ങും പിന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരിക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു